Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня». С вами я, Елена Косолапова. И темой сегодняшнего выпуска будет ситуация на мировом валютном рынке. В частности, обсудим, насколько велика вероятность снижения позиций доллара в международной торговле на фоне желания все большего количества стран перейти на расчеты в национальных валютах. И э, также, каковы перспективы превращения китайского юаня в альтернативу американской валюты. Кроме того, поговорим о будущем российского рубля и других валют стран постсоветского пространства в свете антироссийских санкций. Обсуждать эти вопросы я буду с Тофиком Гасановым, независимым экспертом. Он у нас в студии, а также Вячеславом Зайченко, экономистом. Он находится на видеосвязи с нами из России. Уважаемые эксперты, здравствуйте. здравствуйте. Добро пожаловать на нашу передачу. Да, Итак, Тофик, хочу начать с вас. Вот мы видим последние дни сообщение о том, что рубль стал отыгрывать позиции после того, как в конце февраля, в марте он значительно упал. Как вы считаете, есть ли реальные экономические причины, почему это происходит? Или все это сейчас происходит искусственно, поддерживается искусственно за счет того, что фактически свободной конвертации доллара в России сейчас практически нет, вывоз валюты из-за рубеж прекращен? Ну, соответственно, вот пока удается держать на том уровне, на котором держат. Да. Здравствуйте, Елена. Спасибо большое за приглашение. Могу сказать, что спустя 30-дневного перерыва работы Московской фондовой биржи, они с некоторыми ограничениями биржа восстановила свою деятельность, в результате чего на операциях по валютным позициям был обеспеч... были установлены определенные ограничения, такие как трейдер не может продать больше, чем у него есть, то есть он не может уйти в позицию шорт. Помимо этого, при покупке иностранной валюты, то есть покупку все еще можно осуществить, но с определенными комиссиями, которые очень негативно сказываются на объеме э, торгов. Так, э, также э, существ... э, внедрили ограничения для продажи э, любых российских активов заграничным и инвесторам, что также э, как-то э, э, смягчает, э, смягчает э, под, падение э, рубля и обеспечивает э, его стабильность. Помимо этого были, осуществ... были предприняты меры по ограничению вывоза средств за границу для физических лиц. Это 10 тысяч USD на человека. Также для импортеров были в внедрены э, ограничения, э, говорящие им о том, что 80% всей валюты, которую они импортируют в качестве прибыли на территорию э, Российской Федерации, э, должны быть конвертированы в рубли. И тем самым искусственно, ну и, или не искусственно, да, тем самым это поддерживает спрос на рубль внутри страны. Ну, то есть вот эти все экономические меры поддержки, они э, стали работать, дали, дали результаты определенные. Определенно. И, как, и вот именно из-за этих и многих других э, изменений, скажем, учетная, процент, учетная процентная ставка Центрального банка была поднята до 20%. Да. Это обеспечило э, ликвидность для банков. Они могли привлекать, скажем, э, средства э, вкладчиков да, под, под более высокий процент. Э, и также Центральный банк посредством увеличения процентной ставки. Центральный банк это его монетарная политика. Он может собирать излишние объемы денежных средств с рынка посредством регулирования процентной ставки. И это существенно влияет на курс рубля. А как вы считаете, насколько долгосрочным будет это влияние? Продолжится ли вот поддержка на том уровне, на котором сейчас? Или потребуются какие-то новые меры? Это зависит в первую очередь от того, как будут продолжаться развиваться события и, и от того, какие действия и решения будут предприняты со стороны правительства РФ. 
Вот недавно было предпринято такое, такое как, ну, я, я точно, не, мне сложно сказать, статус, ну, то есть это внедрено или на стадии внедрения, но со стороны правительства были выдвинуты определенные требования к недружественным странам. Ну, например, которые... продажа газа в рублях. Да, вот, например, как продажа газа в рублях. Откровенно, это, это звучит немного как, как будто как наказание для, для, недружественных стран, для недружественных стран, потому что то есть, правительство Российской Федерации заставляет других стран, другие страны расплачиваться в рублях. Но Моя точка зрения заключается в том, что это, возможно, было бы хорошо, если бы это было в целом в порядке вещей для той страны, которая является поставщиком 50%, обесп... то есть обеспечивает газом, ну, предположим. Ну, так, да. Этот вопрос обсуждается не только в расчетах с недружественными странами, но, насколько я знаю, и с Индией, с Китаем, с какими-то другими странами. Так что, возможно, что это перейдет и на другие страны в перспективе. Да, большое ограничение является, является то, что российский рубль не является резервной валютой ни одной страны мира и не является международно утвержденной резервной валютой. И по этой причине это создает некоторые ограничения во взаиморасчетах и в реальном определении, скажем, непосредственной стоимости между рублем и другой валютой, игнорируя, скажем, мажоры, да, такие как евро, там, доллар и, и другие. Да. Вот недавно, может, вы знаете, Китай тоже был включен в список резервных валют мира. И... Китайский юань. Да. Китайский а... юань, точно. Вячеслав, хочу продолжить эту тему с вами относительно курса нынешнего рубля. Как вы считаете, продолжится ли укрепление рубля и от каких факторов, какие экономические факторы могут этому способствовать? Значит, смотрите, укрепление рубля и какие факторы ему способствуют. Первый момент. Прежде чем говорить об укреплении рубля, нужно посмотреть на дневные объемы торгов рубль-доллар, к примеру. Докризисный уровень объемов составлял, я напомню, где-то примерно от полутора до двух с половиной миллиардов долларов в сутки, в день. Сейчас эти объемы составляют, вот сегодня я смотрел последний раз, не более 500 миллионов. То есть объемов по факту сильных на бирже нет. Поэтому укрепление, которое мы видим, оно немножко такое синтетическое. То есть оно, я сомневаюсь, что оно вызвано тем, что российский ЦБ, будучи либеральной организацией, решил у нас сделать валютные интервенции, курсы там додавить там, до каких-то там немыслимых значений, как там 60-50. Скорее всего, это вызвано на фоне тем, что значит, капитала особого движения нету. И у нас не происходит какой-то дополнительной нужды для закупки валюты, то, чтобы осуществлять дополнительную нагрузку по импорту, и у нас происходит на этом фоне укрепление рубля. То есть это больше такое органическое какое-то событие, которое, кстати говоря, вот завершением первого квартала мы не увидели ниже 80. Это говорит о том, что для всех основных игроков, там, бизнеса, там, инвесторов, физлиц, не принципиально кого, у нас рубль не зашел за определенные технические значения, как там за 80, для того, чтобы мы могли говорить, что его тенденция продолжения укрепления продолжится там и на второй квартал. Поэтому сейчас, к сожалению, мы наблюдаем картинку, что у нас рубль торгуется вот в этом коридоре, там, ну, хоть и сегодня он касался там отметки 80, запятая там 44, он ушел опять на 2 рубля подрос там на 86. И таким образом, как бы он остается в этом коридоре. То есть, вот этого принципиального значения ниже 80 не произошло. Объемы торгов у нас не растут. То есть, говорить о том, что у нас какой-то хороший такой осуществляемый рынок, где действительно можно увидеть там либо игру ЦБ, но ее пока нету. То есть, на фоне таких объемов она просто ну, не имеет никакого смысла. И э, нет больших нужд для того, что импорт сократился, то есть нагрузка на рубль тоже не осуществляется. Поэтому мы видим такое вот укрепление. Было бы интересно посмотреть, когда рынок откроется. Было бы интересно посмотреть, что дальше продолжится с ситуацией по ценам на энергоносители, которые оказывают сильную опять поддержку при сокращении объемов энергоэкспорта. И тогда мы увидим какие-то объективные уже какие цифры. Но ведь пока не идет речь об открытии рынка. 
Но смотрите, рынок по факту открыт, да, он открыт просто с определенными ограничениями. Но то, что то он открыт с определенными ограничениями, это, вли... это на рубль как таковой, на его там ценовую стоимость не влияет. Это больше касательно там фундаментальных каких-то там вещей, там акций, облигаций, каких-то долговых инструментов. То есть это немножко другое. То есть валюта это более, любая валюта любого государства, будь то рубль, будь то там доллар, все что угодно, это отображает несколько основных факторов. Это из чего вообще она стоит, да, показатель это торгового баланса, это сальдо, да, то есть если она положительная, отрицательная, там приток, отток инвестиций и инфляция, все. Это основные три кита, которые определяют, что происходит с валютой. Рубль с точки зрения позиции сейчас пока находится в достаточно преимущественном положении, потому что при сокращении импорта у нас не сократилось отчасти, хоть и было сокращение экспорта, но цена выросла, покрыла вот этот объем экспорта, и у нас произошло в любом случае положительное закрытие торгового баланса. Второе, общая инфляция за счет э, общих вот этих новостных медийных событий повлияла на рубль и на укрепление, то есть инфляция сильно не выросла, даже общая. И третье, у нас э, пока в любом случае произошло э, по основным обязательствам внешних займов выплаты, э, по государственным займам я имею в виду, я не имею в виду корпоративным, по, по корпоративным тоже пока выплаты идут. И, собственно говоря, основание говорить про то, что там рубль куда-то должен улететь, или там о каком-то там, многие говорят, технически дефолт, это, конечно, бессмысленно. То есть пока все хорошо. Но опять-таки, при, повторюсь, важный момент, объем рынка, то есть капитал на рынке сейчас, на валюте к рублю, там паре рубль-доллар, рубль-евро, рубль-фунт, там неважно, они э, отсутствуют, объемов нет. Поэтому мне бы хочется посмотреть, когда дадут возможность вернуться инвесторов в рынок, посмотреть, что будет э, при в, в росте объемов, и тогда мы действительно увидим реальную картинку, которая будет отображать что будет происходить с рублем. Тофик, хочу вернуться к вам и поговорить с вами о взаимосвязи рубля и валют постсоветского пространства других стран. Ну, в частности, Южного Кавказа, Центральной Азии. Ведь у нас достаточно большая торговля с Россией. И у Азербайджана, и у других стран. Кроме того, ряд стран постсоветского пространства всегда зависели от денежных переводов тех мигрантов, которые живут в России. Но сейчас явно эти переводы будут снижаться. Как это отразится на экономиках стран этого региона и, в частности, на валютах стран этого региона? Безусловно, экономическое изменение ситуации в России негативно отразится на граждан постсоветских стран, в том числе и на гражданах Республики Азербайджан и, возможно, людей, которые там работают на территории Российской Федерации и отправляют, скажем, деньги в Азербайджан, так как скажем, деловая активность может резко сократиться до всего того, что, скажем, произошел некий отток инвестиций и, и определенные, скажем, позиции, которые раньше были вакантными для, скажем, допол для дополнительной, скажем, рабочей силы, которые приходят из, из стран, скажем, ближнего зарубежья, могут перейти... А, то есть они могут потерять работу да. в России и, соответственно, да. вернуться к себе на родину. То есть могут быть замещены, скажем, гражданами Российской Федерации. И, и безусловно, это как бы повлечет с собой, скажем, увеличение безработицы, скажем, на, на территории тех же того же Азербайджана и других стран. Касательно Азербайджана и его скажем, как мы регулируем курс нашей валюты. Он непосредственно закреплен за, за американским долларом, и Центральный банк делает определенные интервенции в случае, если стоимость моната по отношению к, к доллару будет увеличиваться или снижаться. Что говорит о том, что если, предположим, позиция рубля будет ослабевать, то монат будет укрепляться по отношению к, 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 рублю. к рублю. Ну, то есть не произойдет такого, что падает рубль, падает следом монат. Растет рубль, следом растет монат. Нет а... такой взаимосвязи. Это может, быть, это, может быть зависи, это может зависеть только лишь от того, если, предположим, покупательная способность 
Российской Федерации по отношению к Азербайджану снизится и заработки, скажем, Азербайджана от Российской Федерации начнут снижаться. И это важный фактор, учитывая то, что Россия является крупнейшим импортером не нефтяной продукции из Азербайджана. Крупнейшим, да. И, и это может негативно отразиться определенно. А Однако если... масштабы Азербайджана и Российской Федерации, они настолько раз, разные, что я думаю, ту порцию э, наш, нашего продукта, который мы экспортируем в Россию, она способна потребляться. И учитывая то, что Россия э, перестает, скажем, им, э, импорт с, э, с теми так называемыми недружественными странами, она ограничивает или прекращает есть, вовсе. Эти Она товары и... могут замещаться да. товарами из Азербайджана? Абсолютно верно. То есть для Азербайджана это может сыграть даже позитивную роль. Также включая, скажем, изменение стоимости на газ, Азербайджан тоже оказывается в выгодном положении. И... Так что... Нефть, газ, энергоресурсы такого... в целом. В ближайшем будущем такого негативного воздействия на экономику Азербайджана я лично, субъективно, возможно, но не наблюдаю. А если говорить про другие страны постсоветского региона, есть валюты в этом регионе, которые тесно связаны с рублем? Возможно, Белоруссия. Да, но у Беларуси достаточно тесные отношения с Российской Федерацией, и Белоруссия... Ну, возможно, это мое субъективное мнение, оно может рассчитывать на поддержку Российской Федерации. То есть, и, и, возможно, не окажется так, что Беларусь окажется, скажем, в, в намного более худшем положении. То есть, а, как-то... То есть я предполагаю, что Беларусь может рассчитывать на поддержку России в данном кейсе. Вячеслав, хочу вновь обратиться к вам и продолжить эту тему, насколько э, курс рубля взаимосвязан с курсами других валют. На какие еще валюты может оказать влияние рубль? Например, на евро может какое-то влияние оказать, учитывая то, что у Евросоюза достаточно большой объем торговли с Россией, но ну, во всяком случае был до недавнего времени. Евросоюз покупает много э, энергоресурсов из России. Сейчас непонятно, что с ними будет. Отразится ли это все на курсе евро, на ваш взгляд? Я понял. Значит, смотрите, важный момент, прежде чем ответить на ваш вопрос. Любая валюта, как и рубль, я еще раз озвучу это, она, она зависит от трех составляющих. Это торговый баланс, соотношение экспорта с импортом. Это инфляция, ну здесь как бы понятно, насколько обесценивается та самая национальная валюта. И также важный фактор, это общий приток, либо отток капитала в страну. Если мы говорим о влиянии рубля на валюту, например, на евро, да, то вопрос, в каком виде мы этот вопрос себе ставим. То есть у нас с Евросоюзом были определенные торговые отношения. Сейчас они частично есть по энергоносителям. Да, там продается нефть, которая является основной экспортером России на Евросоюз, это нефть. И к общему, может быть, удивлению, это будет только газ. Газ занимает вторую позицию, нефть является более в больших объемах поставлять в Евросоюз, нежели газ. И э, вот эти две основные составляющие, помимо э, всего прочего, э, являются торговым взаимоотношением с Евросоюзом. Если э, при высоких стоимости газа, высокой стоимости нефти, высокой стоимости иных товаров, которые экспортируются в Евросоюз, э, при ухудшении экономической ситуации Евросоюза э, в связи с ростом цен будет вызвано, Отчасти из-за кризиса, который там наблюдается сейчас пока вот в общей экономике, кстати говоря, после ковидной, которая еще так и не восстановилась, и уже дальше наложение вот этих всех событий с Украины связано, то да, можно говорить, что некое влияние осуществляется. Но поймите правильно, что мировая экономика, она настолько сильно переплетена, что России, как ни странно, невыгодно, чтобы был кризис масштабный в Евросоюзе. Невыгодно, что также был кризис, тем более там, у союзных наших партнеров, у союзных государств. И невыгодно, чтобы был вообще в целом мировой кризис. Потому что 
Экономика давным-давно э, линейно не работает, она очень сильно усложнена. И если где-то будет что-то плохо, вот, например, сейчас да, введены санкции в отношении России, кто первый у нас, мы видим, да, инфляция общая пошла, это Евросоюз, это Штаты, это Тихоокеанский регион. То есть, э, как ни странно, вот именно так реагируют э, последствия каких-то экономических ухудшений. Поэтому, да, влияние в каком-то смысле есть, но вопрос в каких масштабах. Я думаю, что... Та общая инфляция, которая пошла сейчас по Евросоюзу, это как бы первая вот эта волна, которую Евросоюз э, извлекает из санкций в отношении России. Если продолжится дальше эта же тенденция набора и будет э, снова какие-то санкции, снова какие-то ухудшения, это повлечет, возможно, даже изменение экономической модели в России. То есть, что это, что я, простыми словами, э, что модель экспортера, может смениться, как на китайскую модель, на внутренний рынок. Да, займет очень много времени. То есть, возможно, даже год и больше. Но тенденция изменения вот этой экономической модели уже сильнее окажется давление на евро, на Евросоюз. И боюсь, что это повлечет такие сильные последствия, которых ну, сейчас говорить даже вряд ли кто-то возьмется, что может вызвать. Но опять-таки, это пока в теории, это, 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 об этом пока можно только рассуждать. Но и... Пока мы видим только то, что Евросоюз уже остро реагирует на какие-то колебания роста цен в связи с кризисными событиями. И, естественно, если они продолжат ухудшаться в этом же направлении, то такая зависимость давления на евро будет только возрастать. Тофик, еще один вопрос будет к вам. Вот мы сегодня уже упомянули то, что Россия старается перейти на национальные валюты в расчетах в международной торговле, отказаться от евро, отказаться от доллара, Европу перевести на платежи в рублях. То же самое обсуждается с Китаем, с Индией. Но, в принципе, Россия такая не единственная. Допустим, Саудовская Аравия сейчас обсуждает с Китаем возможность получения платежей за ее нефть в юанях. Другие страны, допустим, Турция тоже давно обсуждает дедоларизацию, то есть сейчас переводят валютные активы из долларов в лиру. Как эти меры все отразятся на экономиках этих стран? Вообще больше плюсов или минусов, учитывая то, что все-таки доллар более стабильная валюта? Не принесет ли этим странам, которые переходят на свои национальные валюты, это каких-то рисков? Дело в том, что 60%, дело в том, что 90 всех транзакций в мире происходит в долларах. Ну, это согласно ресурсам определенным. И 60 всего мирового долга деноминировано в долларах. Доллар имеет, как бы, продолжает иметь очень серьезное доминирующее значение в экономиках всех стран мира. И не всех, но, наверное, подавляющего большинства, я бы сказал. И говорить о замещении доллара, о замещении доллара какими-то другими валютами мне на данном этапе сложно. Тот же Китай является самым большим держателем валютных резервов в долларах в мире. Буквально он, его валютный резерв долларов в два раза выше следующего, следующей страны. То есть настолько это большой показатель. И, откровенно говоря, да, могут вза взаиморасчеты, предположим, каких-то отдельных стран между друг другом могут осуществляться э, в непосредственном курсе между валютой одной и другой страны. Однако опосредованно или даже прямо это, э, вероятнее всего, будет связано... То есть курс привязан к доллару? К доллару. Даже если не, не напрямую, но опосредованно это будет так. Это вот мое, мое видение. Ну, то есть вы считаете, что особо не получится достичь этой цели, и, соответственно, каких-то изменений для этих стран в их экономике это не, не, не приведет к изменениям? Какому-то изменению на локальном уровне для этих стран, возможно, будет. 
происходить, да, то есть они как-то себя обезопасят больше, скажем, диверсифицируют э, влияние, скажем, доллара на свою экономику посредством того, что они создадут дополнительные методы взаиморасчетов и, и дополнительные способы, средства взаиморасчетов с, с конкретными странами, но в глобальном значении э, такого, скажем, конъюнктурного изменения в пользу каких-либо других ва валют, там, кроме доллара и там, того же евро, и, я, мне сложно как бы, сказать об этом. Вячеслав, еще один вопрос будет к вам. Кроме перехода в национальные валюты, также страны ищут альтернативу доллара и евро. И вот одной из таких альтернатив может стать китайская валюта, юань. Как вы считаете, вот вся эта геополитическая ситуация может привести к глобальной экспансии юаня? И вообще, насколько это надежная валюта, учитывая то, что, насколько я знаю, там есть два вида юаня, есть офшорный, есть оншорный. Не приведет ли это к каким-то проблемам? Значит, смотрите, для того, чтобы говорить о том, что юань будет резервной валютой мировой, я думаю, еще пока преждевременно. Потому что я напомню, что доллар стал резервной валютой не потому, что все так любили Америку, либо доллар, а потому что она экономика показывала 50 лет подряд стабильного низковолатильного валютного движения цены по году. Для этого юаню нужно со своей инфляцией не 5 лет не подниматься выше 1%. Да? Инфляция в Китае, она не превышал там по факту 1% на протяжении уже там 5 лет, а хотя бы, хотя бы отрезок там 10-15 лет показать такую же тенденцию. Тогда можно говорить про юань. Но сейчас основной вопрос тенденции мировой звучит не как о поиске альтернативной резервной валюты вместо доллара и там, евро там, отчасти для европейского региона, а связано с тем, что был исторический прецедент, когда частная собственность у нас попала в зону рисков и был заморожен активы российского ЦБ, и не только российского ЦБ, но и различных российских инвесторов, физлиц, бизнесменов и так далее. То есть был прецедент, когда фиатные денежные средства в лице американского доллара либо евро были просто заморожены. Это и повлекло риск разговоров о том, что нужно искать, а, первое, это какую-то альтернативную валюту, где таких рисков не будет, а, таких, а такой валюты не, суще... не существует, существовать не может на самом деле. Поэтому это немножко утопичная идея, я считаю. Второе, это пошли разговоры о некой цифровой валюте, которая, возможно, будет в союзных каких-то государствах или развита с, с торговыми партнерскими э, развиваться государствами, э, которая будет использоваться вместо фиатной, э, фиатных денег. Вот основной, я считаю, посыл, который и влечет. Поэтому э, то, что вот и Россия перешла на э, и переходит сейчас на рубль в получение от экспорта своих продажи ресурсов, это не связано с тем, что там возрастает риск, это исключительно только с тем, что полученные фиатные средства, которые находятся на корреспондентских счетах там, в американских банках, либо европейских банках, в любой момент, вот в секунду, как только они получены, они могут быть просто заморожены. То есть такая получается, как бы вы продаете товар, а деньги получить не можете. Вот в чем основной риск. И то, что это уже там влечет за собой там, постоянно в открытую валютную позицию и создает э, дополнительную поддержку для экспортеров российских, это уже вторая история. То есть основной вопрос, я считаю, именно в этом. Поэтому про Китай э, пока говорить в том ключе, что вот его за заменят в ближайшее время, это можно, но это, я считаю, не очень актуально. Если это и произойдет даже, это будет какой-то короткий промежуток времени для следующей ступени перехода к цифровой валюте. Я считаю, что переход на цифровые валюты, он уже не за горами. То есть это настоящая действительность, потому что весь мир прекрасно понимает, что фиату доверия больше нет, никогда не будет. Сто процентов. И неважно, о каком фиате мы говорим. Рубль, доллар, евро, юань, не принципиально. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, на этом наше эфирное время подошло к концу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», вела ее я, Елена Косолапова, и сегодня мы говорили о возможности снижения влияния доллара на мировую экономику, шанс китайского юаня заменить американскую валюту в международной торговле и будущем российского рубля. На мои вопросы отвечали Тофик Гасанов, независимый эксперт, и Вячеслав Зайченко, экономист. Спасибо. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам Спасибо. доброго. Оставайтесь доброго. на CBC.